নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি এই ভিডিওত আমি ক্লাস টেনের পোহর প্রতিফলন আর প্রতিহরণ এই লেসনটির বিষয়ে আলোচনা করি আর এই লেসনটি হয়েছে গোটেই ক্লাস টেনের গোটেই বিজ্ঞানের কিতাপখনের ভিতর আটাইতক বেশিকে নম্বর অহা লেসন ইয়ারপর আটাইতক বেশি প্রশ্ন আহে আর ইয়ারপর আমার অঙ্ক আহে রশ্মি চিত্র আহে তো গোটেখিনি আমি আলোচনা করি প্রথমে আমি চাম পোহর প্রতিফলন প্রতিফলন কাক বলে বা প্রতিফলন কি এই আমি জানব তো পোহর প্রতিফলন কোনো মাধ্যমের অহা পোহর রশ্মি আন এটা মাধ্যমত আপত্তিত হয়ে আগর মাধ্যমলে ঘুরি যাওয়া পরিঘটনাটক পোহর প্রতিফলন বলে মানে কোনো এটা মাধ্যমের মাঝে পোহর আছে ধরে লো আমি বায়ুর মাঝে পোহর আছে আই পেল অন্য এটা মাধ্যম কাছত কাজ বেলেগ এটা মাধ্যম বা বেলেগ ধরনের পানী এনেকা যদি পরি পেলে আক আগলে একটা মাধ্যম মানে বায়ু মাধ্যমলে ঘুরি যাওয়া এই গোটে পরিঘটনাটক আমি পোহর প্রতিফলন বলে কো তো আমি তাক রশ্মি চিত্র সহায় এনে ধরনের আমি দেখাব পড়ো যাল রশ্মি আহি পেলাই এখন প্রতিফলক আমি এখন প্রতিফলক পৃষ্ঠ লো ধর লো এখন প্রতিফলক পৃষ্ঠ এখন আয়না দাপুন দাপুন প্রতিফলক পৃষ্ঠ হিসাবে লো এটা পোহর রশ্মিডাল আছে আহি পেলে এই দাপুন পড়ছে যাল রশ্মি আহি পড়লে সেটার নাম তো হব আপত্তিত রশ্মি তারপর যাল আক এই খুঁদা খাই পেলায় এই দাপুন খুঁদা খাই আকো আগরলে ঘুরি গল এইডাল নাম তো হব প্রতিফলিত রশ্মি তারপর যুক্ত বিন্দুত খুঁদা খালে সেই বিন্দুটোর নাম হল আপতন বিন্দু তারপর এই যখন আমার প্রতিফলক পৃষ্ঠ আছে এই প্রতিফলক পৃষ্ঠ লম্ব করে লম্ব হিসাবে লো এডাল আমি লম্ব আঁকি লম মানে কল্পনা করে লো এই লম্বডাল আমি অভিলম্ব বলে কো তারপর আপতিত রশ্মি আর অভিলম্ব ইহতর মাজ যুক্ত কোন আছে এই আপতন কোন বলে কোয়া হয় ইয়াক আয়রে আমি লিখো তারপর অভিলম্ব আর প্রতিফলিত রশ্মির মাজ যুক্ত কোন আছে ইয়াক আমি প্রতিফলন কোন বলে কো ইয়াক আরর দ্বারা আমি লিখো তো এই আসলে আমার প্রতিফলনের বিষয়ে প্রতিফলন কাক কয়ে এই আমি পালো তারপর প্রতিফলিত এইখান আমি যদি এই রশ্মি চিত্র চালো এই আমার সমতল দাপুনের ক্ষেত্রে আমি সদায় যখন দাপুন ব্যবহার করো আমার চেহারা চার কারণ সেই দাপুন ক্ষেত্র এনেকা ধরনের প্রতিফলন সংঘটিত হয় তারপর প্রতিফলনের দুটা নিয়ম আছে এই নিয়মকিটা ইম্পর্টেন্ট প্রতিফলনের নিয়মকিটা হয়েছে আপত্তি রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি আর অভিলম্ব একে এখন সমতলত থাকে আমি ইয়ারকিটা চালে আমি গম পাম এই রশ্মি চিত্রটি যদি চাও ভালদরে আমি বুঝি পড়ি আপত্তি রশ্মি এটা রশ্মি যাল আছে প্রতিফলিত রশ্মি যাল ওলাই গেছে আর অভিলম্ব গোটেইখন একে এখন সমতলত আছে গোটেকিটা বস্তু তারপর দুই নম্বর প্রতিফলনের নিয়মটি হল আপত্তন কোন আর প্রতিফলন কোন সদায় সমান মানে আপতন কোন আই আর প্রতিফলন কোন আর সদায় সমান যদি আই ত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে আর টু ত্রিশ ডিগ্রি থার্টি ডিগ ফর্টি ডিগ্রি ফর্টি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি মানে আই টু যান হব আর টু তার সদায় সমান হবই এই ইয়ার নিয়ম এই দুটা পালো তারপর আছে দাপুনের প্রকারের বিষয়ে আছে আমি এটা সমতল দাপুনের বিষয়ে আমি ইয়াত নপঢ়ো সমতল দাপুনের বিষয়ে আমি গোলাকার দাপুনের বিষয়ে পড়ি আর গোলাকার দাপুন আমার দুই প্রকার আছে কিতাব আমি লেসনটি দুটা প্রকার গোলাকার দাপুনের বিষয়ে আলোচনা করি এটা হল উত্তল দাপুন আর এটা হল অবতল দাপুন গোলাকার দাপুন দুই প্রকার এখন হল উত্তল দাপুন আর এখন হল অবতল দাপুন গোলাকার দাপুনের এখন প্রতিফলক পৃষ্ঠ প্রতিফলক পৃষ্ঠ ভিতরল নতুবা বাইরল বক্র অবস্থা থাকিব পারে যাবিল গোলাকার দাপুনের প্রতিফলক পৃষ্ঠ ভিতরলে বক্র অর্থাৎ গোলকটোর কেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকে সেইখান অবতল দাপুন বলে কোয়া হয় আর যখন গোলাকার দাপুনের প্রতিফলক পৃষ্ঠ বাহির দিকে বক্র বক্র তেনে দাপুনক আমি উত্তল দাপুন বলে কো আমি যদি ছবিকিটা চাও তেন হলে যার প্রতিফলক পৃষ্ঠটি ভিতর ফলে গুড় খা ঘুড় খাই আছে আর প্রতিফলক যালে আমি চার যুফালে চাও দাপুন এই প্রতিফলক পৃষ্ঠ যদি ভিতর ফালে বা কেন্দ্রের ফলে ঘুর খাই আছে তাকে আমি অবতল দাপুন বলে কো আর যদি উলোটা ফালে বা বাহিরের ফলে ঘুর খাই আছে তাকে আমি উত্তল দাপুন বলে কো তারপর এখন গোলাকার দাপুনত কি কি বস্তু থাকি পড়ে গোলাকার দাপুন যখন আমার প্রতিফলক পৃষ্ঠ লো এই প্রতিফলক পৃষ্ঠ মাজর যুক্ত কেন্দ্র তাক আমি মেরু বলে কো আর এই মেরুটুক আমি পি আখরটোর দ্বারা লিখো তারপর আহিলে আক গোলাকার দাপুন যুক্ত গোলকর কাটি লওয়া হয়েছে বা যুক্ত আমার কেন্দ্র হব গোলাকার দাপুন যুক্ত কেন্দ্র হব তাক আমি ভাস কেন্দ্র বলে কো গোলকটোর কেন্দ্রটুক আমি ভাস কেন্দ্র বলে কো আর ইয়াক আমি সি আখরটোর দ্বারা লিখো 
तार पद भास्केंद्र मेरू लो जी दूरत हम भास्केंद्र मेरू ले जी दूरत हम ये आम भाज व्यासार्ध भी कौन और इक आर आखर दूरे लिखा है तार पद गोलकार दापोन एख मेरु और भास्केंद्र मजर जीडाल आम सरल रेखा आकु जीडाल रेखा आम आँक लो गोलकार दापोन और मेरूर मजर जीडाल रेखा आँ यक आम मुख्य अक्ष कौन जैसे आम रश्मि चित्रवे अंकन कर गोटेब भल्क गम पा कौन की बस मैं मात्र इतना नाम भी कैसा कि नाम थे भाजकेंद्र आस मेरु आज भाज व्यासार्ध आज तार पद मुख्य अक्ष आज ये गोटेब विषय आम भल्क पा तार पद इम्पर्टेन्ट बस्तु थे प्रश्न परीक्षा आए मुख्य फोकास कि मुख्य फोकास क्या बोले तो यहाँ आम लिखीम मुख्य अक्षर समानक अह पोहर रश्मि प्रतिफलन हर पीछे जी बिंदु अभिशारी है जी बिंदुर अपारी हुआ जेन लगे तक दापोन फोकास बोले मैं आम इतना जो छब्बी सहये चाँ तक बुझे सहज हम इतना दापोन उदाहरण हिसाब से लैसो इतना जोडाल मुख्य अक्ष आज मुख्य अक्षर डाल समान मजर जीडाल आस आस एडाल नाम तो हम मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्षर डाल समानक अह पोहर जो रश्मि यार समानक रश्मिवलित हो पे एक बिंदुर मजे घूरी जाए दुईडाल बिंदु रश्मि आ पे खुंदा खा एट बिंदुर मजे घूरी गई से पार हो गए इक आम फोकास कम तार पद ठीक एक दापोन क्षेत्र उत्तल दापोन क्षेत्र तो ठीक एने मुख्य अक्षर समानक अह प्रतिफलित रश्मि आम अवतल दापोन क्षेत्र कि है रश्मिवलन हर पीछे केन्द्र साप खा दू मूर फल साप खा तो हेटो कारण मिली जाए कि जी आम उत्तल दापोन उत्तल दापोन जीत प्रतिफलक पृष्ठ तो बाहर फल घूर खुआ तो इ कि कब खुंदा प्रतिफलित हर पीछे इ बाहर फल मेल खा जाए और मेल खा जो कारण इ कि है बाहर ऊल जाए और ये बाहर ऊल रश्मिकाल जो पिछफाले बहाल दीसूँ भी कल्पना करूँ तीन इ एट बिंदु लग खा और यू जो लग खा सीट आम मुख्य फोकास कम तो यू कारण उत्तल अवतल दापोन क्षेत्र एने रश्मिक अभिशारी रश्मि जो भी साप खा और अपशारी रश्मि हम जी बाहर फल मेल खा जाए तो यार आज भर इमें आसार पिछर भर आम रश्मि चित्रमूह के अंकन करम सभी विषय चाम धन्यवाद